تشتوهین بود آتش هم زن هبم بدی وای هم سایت و از روی سواب سوختم از ترش نگی میکند از دور تماشای مرا تا ببیند نالا و آهی مرا حق من آتش زدن که نیست نیست در شرار شول سوختن نیست نیست توفه همسایه بر ما این بود رسم مهمان داری و از روی سواب سوختم از ترش نگی آبم بدی آبم بدی آبم بدی آتش هم زن خیتا بود آبم بدی در میان شوله ها خوابم بدی به سلسله تظاهرات افغان های مقیم کشورهای مختلف یک تعداد از افغانان مقیم ایالات متحده ای امریکا در برابر سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی نیز دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند الو عبدالله رو میگم صدقه مدریشی چه و مامور بفروشه بی غریب آره نان بده خلاص دکتر سب شیلا جان میگه بر سرم دست نه کتاب دارم تا به عشقی تو روز و شب دارم شرم بد به حکومت بی غیرت افغان شرم به شما ها چرا میمانه ری... چرا مردم ما بره چرا ما کار نداریم پیسه های پالیتیشن های افغان در آسمان ها رسید شرم به شما من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هرچه کرد دان آشنا کرد وطن با آخری دوزخ دنیا شده ای هر سر ملت خود خط چلیفا شده ای موز که بر موز خدا ما باید جور کنه And then I have with you talk for a couple of minutes. It's the story that we have all these things that we have done. From the Afghanistan government, we have done. 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 و ما از این خسته شدیم دیگر ما از دولت توقع نداریم باید خود افغان ها هر جایی که دنیا هست صدای خود بالا کنم با سازمان ملل به هر جا صدای خود بالا کنم و از دولت افغانستان دائم 20 سال که ما میشنویم که ما پروتکل امسا میکنیم امرو میریم با دیپلوماسی داریم ایر داریم اون داریم اینا کار نمیکنه برادر افغان های عزیز بان افغان ما شما رو بیگناه میکشه در مقابل از این مشتاونین باشیم به سلسله تظاهرات افغان های مقیم کشورهای مختلف یک تعداد از افغانان مقیم ایالات متحده ای امریکا در برابر سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی نیست دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند ما از شهر فلوریدا اومدیم از رای دور اومدیم از رای دور اومدیم بله فقط ما این مقام می خواهیم یک انصاف می خواهیم برای غریب بیچاره مرد مظلوم افغانستان الو عبدالله رو میگم صدقه مدریشی چه مامور بفروش بی غریب آره نان بده خلاص ای نبی بس خلاص خیر بینی خوار بخیر بینی پس ماسک تا بپوش کو هر روز اگه بگو این ما هر روز میایم استاد میشم به وطن ما به مردم از در گرفتن ما آرام هستم شکر الحمدلله ار اون نید نتینگ معترضان در رابطه با کشتن افغان های ماجر که مغایر منشور سازمان ملل متحده است خواستن تا در این زمینه عطف توجه نمایند و از حقوق عقه افغان های ماجر در کشورهای مختلف از جمله ایران دفاع نمایند گرچه در این رابطه سال قبل صحبت انجام داده بودن با آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران که ایشان در مورد گفته بودند که قوانین جمهوری اسلامی ایران بالای همه مردم ایران و ماجرین افغان یکسان قابل تطبیق است با آن هم جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد با ماجرین افغان که در حقیقت مهمان جمهوری اسلامی ایران اند شیوه ان اطاف پذیری دارد در این گرده همایی پرشور آهنگ قشنگ و پر عاطفه بانو غزل انایت آنرمند دوست داشتنی و محبوب کشور ما که باعث تقیان عواطف ام وطنان ما گردیده بود بر همه جا تنین انداخته بود و عشق را در چشمان وطنداران دور از میهن ما سرازیر کرده بود تظاهر کنندگان همچنان تایی شعارهای خواهان برسی آتش زدن و به دریافت گندن ماجرین افغان در ایران شدند آنان از مقامات افغانستان و ایران خواستار بازداشت و مجازات عاملین این رویدادها شدند 
و تاکید کردند که در آینده باید از وقوع چونین عوادث خونین جلوگیری صورت گیرد معترضین انگرد امایی در قدم نخست دولت را مسئول این فاجعه دانستند و در سخنان چونین گفتند با کسب شیلا جان مگه بر سرم دست نه کتاب دارم تا به عشق تو روز و شب دارم بسیار با احساس گپ زدین که تا آواز شما شد چی به پیام دارین به ایران دست به این که با ایرانی ها شما رابطه نزدیک مریضای تان ایرانی هست مریضای ایرانی هست ابراشان خیشی کرده گپ از اینا ایست که افغانستان مال ایران است. خو اگر افغانستان مال ایران است چرا با ما مردم تو رفتار میکنه و ما میدانیم که شماها بر سر هر افغان ریفیجی شما پیسه میگیرین از یو سی این اچ آر شرم به شما شرم به شما از تبینایی که شما کردین شرم به شما بر دولت مردای افغانستان چی میگن آیا بر از اونا شرم نیست شرم بعد به حکومت بی غیرت افغان شرم به شماها چرا میمانه چرا مردم ما بره چرا ما کار نداریم پیسه های پالیتیشن های افغان در آسمان ها رسید شرم به شما آتش هم زن خیت با تابم بدی در میان شوله ها خوابم بدی ما نمی خواهیم چنین همسایه ای Honestly, at the end of the day, the baseline of humanity, the thing that makes us human is justice, and we have that ability to seek it. And the only thing I can do from like the purest sense of my heart is to offer my support in that movement and be a part of that revolution. Thank you very much, but use your mask. But push mask at the camera. این گرده همایی با همه عواطفی که افغان ها در برابر امتنانشان دارد مرا وادار ساخت که به دفتر نمایندگی ایران در واشنگتن دی سی بروم. هرچند دسترسی به منابع ایرانی در ایالات متحده ای امریکا خیلی دشوار است اما بنده با تلاش های زیاد موفق شدم تا با جناب مهدی آتفت رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران یا دفتر علایق ایران در واشنگتن دی سی گفتگو کنم آقای مهدی آتفت می گوید افغانستان و ایران مناسبات خوب و دوستی دیدی ندارند ایران از مدت چهل سال بدین سو میزبان تعداد زیادی از مهاجرین افغان بوده و ایران میخواهد این روابط اسانه را در برابر مردم و دولت افغانستان ادامه بدهد آقای آتفت می گوید دشمن به اصطلاح آب را خط کرده و ماهی می گیرند آقای آتفت همچنان می گوید رسانه ها در قسمت گزارشدی بعضا جانبدارانه عمل می کنند بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به نزدیکی فرهنگ بین ایران و افغانستان در زندگی می کنند ایران هم پذیرای افغان ها هستند مهاجن افغانی هستند و علا خصوص که رهبر معظم انقلاب هم توصیه اکید داشتن در بود با اینکه وسایل آسایش برادران خواهران افغانی عزیز اونجا فراهم بشه ایران با توجه به بعضی مشکلات که پیش اماده مسائلی که اخیرا پیش اومد مقامات رسمی خود افغانستان هم از جمله آقای دکتر محمد هاشمی اسمت اللهی مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان آقای کارزایی ایشون نکات خیلی جالبی رو مطرح کردن که ما هم با شما فقط هستیم ایشون گفتن که جریاناتی که الان در افغانستان و در ایران مطرح هست از طریق سه دسته از خبرگزاری ها و رسانه ها مطرح میشه شما هر خبر رو بهشون بدید به طور منفی منعکس میکنم دوم رسانه هایی هستن که بی طرف هستن و سوم رسانه هستن که تحت تاثیر رسانه گور اول قرار می گیرن این دو تا جریانی که پیش اومد و باعث شد که ایران یه هیئت عالی رتبه رو به افغانستان ارسال بکنه و همچنین از طرف افغانستان هیئت های بیان ایران برای تفحص و بررسی این موضوعات و اون که نتیجه این بررسی ها بود نشون میده که بنابر شرایطی که الان پیش اومده ظاهرا دولت افغانستان تعدادی از پاسگاه های مرزی رو برچیده به خاطر حالا شرایط که خودشون تشخیص دادن که لابد اون نباید اینجا باشه و متاسفانه این ایده ای که به طور غیر قانونی می‌خواستن وارد ایران بشن در دام یه سری از این قاچاقچیان انسان افتادن که اینها رو فریفتند و این موقع سال هم موقع تقیان اون رودخانه هری رود هست که متاسفانه اینا خواستن از به طور غیر قانونی از این منطقه عبور کنن که دو چهار سانحه شدن و مشکلاتی برشون پدید اومده و در مورد اون مسافران که از قسمت یز بوده و ماشینشون دوچار حریق شده اونها هم رقیقت اسیر اون قاچاقشیانه انسان بودن و اونها هم به طور غیر قانونی از طریق مرز و کشور شده بودن بالاخره هر کشوری قوانه خاص خودش شده افغانستان به هم ترتیب
به رودخانه انداختن یا به دریا انداختن در این قسمت مردم افغانستان شاکی و آزرده هستند چرا میگن من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هرچه کرد تا ناشنا کرد قبل از قوانین گیر و مینا غیر قانونی وارد کشور شما شد که قوانین رفوجی و امیگریشن امو شرایط یا میارای خاص خود داره فکر نمی کنید که پاسبانا یا مرزبانا جفا کردن؟ با توجه به اون گزارش که آقای بهاروند معاونه آقای ظریف در رأس یک هیئتی برفتن به افغان و بررسی کردن گفتن که راه های مهاجرت به ایران از طریق مجاری قانونی که بازه میتونن ملت افغانستان بخوان مهاجرت کنن راهش بازه ولی مسئله مهاجرت غیر قانونی حتی از طرف خود ایران به طرف ترکیه میرن از طرف افغانستان به ایران میان از طرف ایران به افغانستان به پاکستان میرن ولی اونی که گزارش شده این بوده که این مهاجرین در حقیقت فریب اون قاشق شدن انسان رو خوردن چون که اخواستی میکنن میکنم پول های از اونها میگیرن و به اونها یه وعد و وعید هایی میدن که ما شما رو میبریم به ایران براتون کار فرام هم میکنیم اینا رو حرکت دارن به سوی ایران بعد متاسفانه افغان ها در روخانه افتادن و اذیت شدن این خودشون افتادن یا تاستیم از بنایی؟ این تو که گذاره شده از طریق این قاشاقشیان انسان بودن که اینها رو به سوی ایران هدایت کردن و کاری به مرزبانی نداشته به سال خود مقامات افغانی هم این رو تایید کردن که این وسط مرزبانای ایرانی به هیچ وقت دخیل در این مثل نبودن که بخوان خود نکرده بخوان این برزاره و خاره افغان رو به روح خونه بلزن البته جریان کامل این مصاحبه جالب بعدا خدمت شما عزیزا پیشکش خواهد شد. تعداد از هنرمندان افغان مقیمی ایالت ویرجینیا ایالت متحده ای امریکا سهم داشتند که از آن جمله بانو مشگان صدیقی ربخان معروف نسل جوان افغان می باشد. بانو صدق زاده با ریختن عشق از دولت مردان افغانستان تمنا و تقاضا کرد تا جلو ماجرت های جوانان افغانستان گرفته و زمینه کاریابی را برای آنان میسر سازند تا ترک وطن نکنند This is the problem first they don't allow the people who have an opinion to speak Number one the people of Afghanistan need our voices because they don't have money they don't have resources they don't have help they need us all across the country to speak Look at who's here look around you these are the only people who care but look online Where are you guys Where are you ما افغان ها کل این چیچه هم شدیم برای دادخیی برای افغان های بیگونا که هر از کشته میشن و متاسفانه یک از مقامات دولت, مقامات دولت افغانستان این جوزور رو داره که و فقط وزیر ایسی ششته هم امرای ما یک جان نمیشن ما توقع ما دولت اینه از شخص وزیر سهی به خالجه هم جناب اتمر سب که شخص توانا و جناب دکتر سب اشتفنی که ایک سفیر با مسئولیت مقامای با مسئولیت هر واشنگتون تا که میبینیم افغانای بسیار چم از رای دور و نزدیک چم شدم برای دادخیی برای از که صدای باشم دادخیی کنم برای اماتانای که مظلومانه کشته میشم متاسفانه امروز میبینیم و پشت سفارتیم یکی از مقامات دولت افغانستان حاضر از اینه میشه که بیای امرای ما امرایی کنه و امرای ما اشتراک کنم به این دادخواهی مسلم از مسلم دامی است خواست ما فقط صرف حقوق یک انسان است ما توقع از زیر داشتم این نیست اگر افغان محصل افغان من اینجی درس میخوانم به خاطر از او باطن من درس میخوانم توقع از زیر داشتم که امروز سفیر و مقامات در پلیوی ما استاد میبیدم و صلاح و با ما برا میکردم که نماینده دولت ما است اینجی ما توقع از زیر داشتم که امروز در کنار ما میگ که تا خدا بنده نواز از به خلقش چه نیاز می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم خدا بزرگ است بیدون شهر خدا بزرگ اما خداوند ما شما رو وسیله کرده و ما شما بعد اقدام کرده شکر است افغان ها به دنیا که هست تانو مسلمان نیست به دنیا بسیار زیاد افغان ها هست بسیار زیاد اگر کلگی زکرده افغان ها کلگی یک جای کنن در دور افغان ها با نه همه چیز دوری ساری رو بیا زکرده زیاد کس ما گفت این جرم کرداری من است. قاتل ها شد کس ما گفت من قاتلم. 
کس نگفتین جرم کردار من است چور شد مال و متای این وطن کس نگفت مال وطن داره من است این از گروه های مختلف اینجا جمع شدن و میخواین که انزجارشان نسبت به عمل کرده اخیر دولت ایران در رابطه به پنجویان افغان ابراز کنن پیام ما هدف ما از این گردامه ایسته که نه تنها دولت ایران متوجه اعمال ناجایز خود در برابر مهاجر افغان شوه بلکه دولت افغانستان هم به خود بیاید و حقوق ملت افغانستان پناهنده افغانستان کتبای افغانستان هستند شهروند افغانستان هستند تذکری افغانستان دارند در هر جای که هست باید که وظیفه شان است که از حقوق از اینا دفاع بکنند به خاطر دیگه جا آمدیم که از ظلم و استبداد اخونهای ایران که با حق و وطن و وطن دارای ما میکنن هم رو هر وقت اینا اونا را دعا میندازن سر زو فایر میکنن زنده در میتن و سرشون فایر میکنن و افغانای ما ظلم میشد هر جای خصوصا در ایران ما از بی خاطر اومدیم در واشنگتن دی سی جمع شدیم هم کل افغانای ما با زید از این انصافی با ملل متحد و کل دنیا ما ما احتجاج احتجاج میکنیم همسایه چی شد فرهنگ تو سوختیم در یکی از شعارهای معترضان این بود که جان افغان ها مهم است شعار مشابه آنچه که معترضان و نجات پرستی برای تبعیز علیه سیاه پستان به کار می برند ظالم رژیم جابر رژیم ظالم رژیم ظالم رژیم جابر رژیم سخت میهن کس نگفت کار من است کس نگفت این کار کردار من است قتل ها شد کس نگفت من قاتلم کس نگفت این جرم کردار من است چور شد مال و متای این وطن کس نگفت مال وطن دار من است جناب شیردل رئیس افغان اکادمی از ایالت ویرجینیا یکی از کسایی است که احساس ملی داره همیشه صدایش بلند بوده شیر دست چی فکر میکنین در رابطه به قضایای اخیر در افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم اول خو دوستایی که امی گرد امایی را برای انداختن کارشان قابل قدر است خدمت شما عرض کنم که واقعات اخیره که در ایران رخ داد نسبت به رفیجه افغان یا رفیجه ما ماجرین افغان بسیار زیاد قابل تأصف و تأثیر است جای بدبختی است که مردم در اونجا بر یک ساتری نرفته بودن روی یک ضرورت رفتن چون در وطن خودشان یک سلسله نارامی های بود و ما افغان ها مردم بسیار میمان نواز هستیم و کسی که به ما پناه میاره ما او را وره که به قیمت جان ما باشه او را نگاه میکنیم و محرمت شه یک قصه بسیار دلچسب است سلطان محمود غزنوی میگنی همیشه به سر اسب خود میرفت خودش تنها بر شکار یک روز یک آهو را ای پیش روی انداخته و پشتش روان است است که تاس بخواد و این بسیار رای فاصله زیاد رفتن در یک جای رسیدن که دیگه هیچ چیز دیگه نبود در یک دشت یک خیمه بود یک افغان در زیر خیمه و یا او از دست که توش نشده بود و بسیار مانده شده بود در زیر خیمه در آمد سلطان محمود آمد گفت که این شکار که ببینی شکار ما سی رو باعث بر ما پس بتی و افغان برش گفت گفت که این شکار تو در زیر خیمه ما پناه آورده سلطان محمود برش گفت گفت که تو میفهمی که ما کی هستم سلطان غزنه سلطان محمود کبیر پر قدرت ترین مرد که دمید منطقه است نفر برش گفت که با مقامت بسیار احترام و با پاچایید اما ما هیچ وقت کسی را که با ما پناه بیره او را نمیتیم اگر میخوایی که اویتا بگیری لطفا نصر جسد ما تیر شد باز او را متاسفانه ما میبینیم که همسایه های ما چی پاکستان باشه چی ایران باشه چرا پناه میبرند نخص در کجاست اگر در خانه خدا آرام باشه چرا در کشور همسایه برند گفته شما بیخی درست است نظیر جان متاسفانه نارامی هایی را که ما و شما در مامین افغانستان میبینیم باعث عظیم میشه که جوانا فکر میکنن که در یک جای دیگه زندگی بهتر است اما اگر جوانا صدای ما را امروز میشنون ما برشان این پیغام میتیم که لطفا از مامین افغانستان نبرین چقدر افغان های ما و شما در آب های بین یونان و ایتالیا غرق شدن چقدر افغان های ما و شما در ممالک دیگه ترور شدن در لیبیا تونیزیا در ما و شما میبینیم نظیر جان 
وقتی که ما میگیم ماجر یک نفر به مجبوریت ماجر میشه به او اساس یک جای میره اما وقتی که رفت این مانای از اینه نمیتا که در جایی که میره ماجر میشه به اونجا با یه با یه شکل وضعیت شوه و ما شما میبینیم که جای تاسف است که در ممالک اسلامی هم موضوعات میشه بسات شکر جناب حسن شیردل تشکر ممنون خب شما صحبت های جناب شیردل شنیدین چه منطقی و بر پایه حقایق صحبت کردن امروی ما باشین که میریم نزدیک سفارت ایران ای وطن داخترین دوزق دنیا شده ای بر سر ملت خود خط چلیپا شده ای تیغ فرزند خودت ما همه میگیم میگم نالت به تو کار تو ایران شیاطین نفرین به تو و کار تو ایران شیاطین تو سباد به کردار تو ایران شیاطین از اخوان برامده در ایران آمده ما از شارف و لیریده آمدیم از رای دور آمده از رای دور آمدیم بله فقط ما این مقام میخواییم اگه انصاف میخواییم برای غریبی بیچاری مظلوم افغانستان به ایران شیاطین باید خواندی دولت مردای افغانستان چرا تشم زن های تبو تابم بدی در میان شوله ها خوابم بدی تشم زن های تبو تابم بدی در میان شوله در این میان افتای قبل شورای امنیت ملی افغانستان حیط بلند پایه ای را به خاطر بررسی مشکلات ماجران افغان به ایران فرستاد در این میان افتای قبل وزارت امور خارجه ایران سفیر افغانستان عبدالغفور لیوال را در تهران به خاطر اقدامات احانت آمیز و تعرض اده قلیل به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل احزار کرده بود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به احزار سفیر این کشور در تهران گفت که تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز عقد شروندان افغانستان است اما به بینظمی و اخلال اجازه دادن نمی شود. در این میان محسن بهاروند معاون وزارت خارجه ایران و رئیس عیت ایزامی ایران به کابل گفته که تحقیقات ایران نشان نمی دهد که اتفاق عریروت نتیجه مداخله نیروهای مرزی ایران باشد. افغانستان مدعی است که مرزبانان ایران چهر شش مهاجر افغان را مجبور به پرتاب در رودخانه کرده که دوازده نفر آنان کشته و هفته نفر دیگر ناپدیدند. دولت کابل گفته است که منتظر نتایج بررسی از طرف مقامات ایرانی است. بسیاری از اعتراض کنندگان مقصر اصلی دولت افغانستان را می دانند و در لابلای صحبت هایشان گفتند که اگر دولت مردان افغانستان زمینه کار و اشتغالیابی را برای جوانان افغان مساعد سازد ای جوان آرزو ندارد تا ترک وطن کرده و به این بلاها گرفتار شوند اعتراض کنندگان سخندانی های اصلیشان را در مقابل سفارت افغانستان آغاز کردند و از مقامات سفارت افغانستان خواستند تا پیامایشان را به دولت مردان افغانستان رابط شوند اعتراض کنندگان از دولت افغانستان خواستند تا زمینه کاریابی و زندگی بهتر را برای مردم افغانستان به صورت اخذ برای جوانان معیا سازند تا جوانان افغانستان مجبور نشوند که به خاطر کاریابی به با... کشورهای خارج از جمله کشور ایران به صورت غیر قانونی سفر کنند تا که خود ما یک کار نکنیم مردم از که نمیکنم مادر ما رو میکنم کشیر تا یو دقیقه ایجاز را که مون باقا کم اقداماش در روز سوی او پراتون کو کیسه تدابیر دی آقا بستاس در انو حضور تا ولندی کو او او د ایران حکومت سره د افغانستان د اتباع او د خونو څخه د دفاع په حق افغان حکومت لاندې لاندې کړنې ترسره کړي چې په دوه برخو کې اقدامات او تدابیر ساز درنه حضور ته وړاندې کیږي اقدامات کله چې د ذوالفقار د دری د ثور د دولسمې واقعه ترسره زرګونو کې واقعه ترسره شوه د افغانستان حکومت جدي اقدامات پیل کړل خبر سی موجوله محل څخه پیل شوه نظیر عظیم کریمی خبرنګار آزاد واشنگتن ډی سی
سایه میکند از دور تماشای مرا تا ببیند نال آه مرا تا ببیند نال آه مرا تا ببیند نال آه مرا آتشم زن های تاب و تابم بدی در میان شوله ها خوابم بدی رسم مهمان داریش توهین بود ای همسایه چی شد فرهنگ تو سوختیم در آتش نیرنگ تو حرف مفتومه